Hi everyone! So, ngayon lang tayo ulit makakapag-vlog. This is not a daily vlog, pero parang uh, documentary vlog. Documentary, no? So, parang ganun. Uh, hindi ko siya kasi upload anytime soon. So, siguro pag in-upload ko ito, uh, ayun. <laughs> siguro mga around uh, December or January. Depende. Depende sa ano. Pero, gusto ko lang mag-document. Since hindi kami nakakapag-daily vlog lately, but... Yun na, dahil matagal nyo pa ito bagong panood um, after a month or two months pa. So, ngayon, alam nyo na. So, uh, by this time, alam nyo na. So, yung documentary nito is, I want to document our uh, newest addition to our family. So, I want to document our pregnancy. So, bakit nga ba namin gustong i-document? Bakit ko nga ba ito din document Actually, si Papa kasi, when we found out, anong nag-positive itong pregnancy test kit, ayan. So, di ako sure kung nakikita. So, medyo nag-evaporate na kasi siya. Pero, nun pa to, nung uh, November, November 1st, talaga, November 1st, nung tinry namin, nung nag-pregnancy uh, test kami. Kasi, uh, wala naman ako ibang nararamdaman for the past few weeks. Um, aside from medyo masakit yung ulo ko, tapos um, medyo inaantok ako midday. Pero aside from that, wala naman yon Yung feeling bloated lang. Kasi ako naman, uh, ano ako eh, um, hindi regular talaga. Irregular talaga yung menstruation ko. So, hindi ko agad malalaman kung uh, buntis ba or hindi. So, parang masanay na rin ako. Ganun. And this is my third na uh, pregnancy. So, Sanay na ako. Kasi from the previous... Um, actually, ang pinakamatagal bago ko na-discover ay si Kuya Yil. So, siguro mga 2 months na or mahigit 2 months na nung na-discover ko na uh, pregnant pala ako. And then, yung kay Orion naman, parang iba talaga yung feeling ko sa katawan ko. So, ako lang yung nilalamig. Nilalamig ako. Sobrang nilalamig ako nung yun pala, buntis pala ako kay Orion. So, siguro yung blanket ko, mga dalawa patong-patong, samantalang si Kuya Gail at saka si Papa nun, hindi sila nilalamig. So, ako lang talaga. So, iba yung feeling. So, feeling ko, uh, kapag nabubuntis ako, parang may iba akong nararamdaman. Parang may sign na, hey, kailangan mo na mag-pregnancy test. <laughs> so, ayan. So, parang binibigyan ako ng sign na kailangan ko na mag-pregnancy test uh, kasi nga, merong, meron akong na-feel na hindi ordinary sa katawan ko, na bago sa katawan ko. So, kailangan kong mag-test um, para malaman. At nakalimutan ko palang sabihin. So, today is uh, November 10. Tama ba? 10 yun. Wednesday. Today is Wednesday, November 10. So, this is the first day na ito-document ko. Um, we already went to the doctor last uh, Saturday. So, para makahingi ng reseta for the uh, vitamins sa kailangan i-take for the prenatal vitamins na kailangan i-take tapos nagpa-UTS na rin ako ultrasound na rin ako trans V ultrasound kasi ni-recommend ng doctor so uh, yun nga sabi ko may iba akong nararamdaman <laughs> kasi di ba uh, if uh, you're following me on IG and if friends tayo sa Facebook uh, nasa-share ko doon na nag-zumba ako for the past few weeks uh, early morning so wala akong nararamdaman uh, active yung katawan ko during the times na nag-zumba ako until one morning um, tinamad akong gumising na maaga so sabi ni Papa, uh, hindi ka ba mag exercise uh, mga 5.30 yata yun or 5 o'clock sabi ko, masakit yung katawan ko sabi ko, tapos hindi ako, oh, sige magpas ka muna sabi niya, huwag ka muna mag exercise tapos yun, natulog ako <laughs> hanggang bago mag 7 so nalate ako Parang hindi ko maibangon yung katawan ko talaga. Masakit yung katawan ko. So, yun. Uh, hindi namin alam na yun. Nagsasign na pala yun. Na ganun pala. <laughs> um, may sign na pala. Since uh, tinamad nga akong gumising. Until finally, nung November 1. Actually, before that, prior to November 1. Kasi Monday yung November 1. So, um, 
Saturday, lumabas pa kami ni Papa noon. So, nakadress pa ako. Wala pa anything na sign or what. Um, except for, nag-SM kasi kami sa SM Clark. So, sobrang hirap huminga. Nahihirapan akong huminga. So, sabi ko, siguro napagod ako sa paglakad. Plus, yung naka-face shield, naka-face mask. So, yun. Hirap na hirap ako talaga. Hinahabol ko yung hininga ko. Tapos, hanggang makauwi kami ng bahay. Ayun, hanggang makatulog. And then, as in, nung Monday talaga, na Monday afternoon, sabi ko kay Papa, lalabas ka ba? Sabi ko, kasi kung lalabas ka, baka pwede makamilahan ng um, PT. Sabi ko, ano yung PT? Sabi niya, yung pregnancy test. Sabi ko, so yun. So, nagpabila ko ng pregnancy test, and then, uh, nung maliligo na ako ng hapon, so, hindi naman kasi totoo yung ano. So, based from my experience, hindi naman totoo na kailangan first, um, we wee sa morning yung pregnancy test. So, kasi, um, kung buntis ka, Ah, uh, yun talaga. Buntis ka talaga. Wala kang magagawa kahit gabi ka mag-take ng uh, pregnancy test. Meron ng HCG na tinatawag. I forgot ko ano meaning yun. Basta yun. Search na lang. So yun, nag-pregnancy test ako habang naligigo ako. So yun, pag-check ko, oh my God, sabi ko ganyan. So nag-double agad yung line niya. Nag-double agad yung line niya. Tapos sinabi ko kay Papa. Tapos yun, sabi niya, okay lang naman. Tapos malaki na si Orion. Although sabi ko, parang emotional ako syempre kapag ganun. Emotional ka kasi... Yung bunso mo, mapapalitan na, hindi ko pala siya yung bunso. So, yun. Um, actually, kahit nung nabuntis ako kay Orion, emotional din ako kasi parang sabi ko, parang hindi ko pa kaya na um, mahati yung sarili ko sa dalawang bata, sabi ko. Uh, hindi ko kaya na magbigay ng attention pa sa isa pang bata. So, parang gusto ko pa. Kasi, di ba, yung situation ni Kuya Yil noon, so... Uh, parang gusto ko na siya pa lang yung alagaan ko. Siya lang, nakafocus lang ako sa kanya. Kaya lang, ayun, binigay ni God si Orion. And then, after another five years, kasi ang agot ni Kuya Yil tsaka ni Orion ay five years, naiiyak ako. <laughs> Ayan, sorry, naiiyak ako. <laughs> kasi, parang, alam niyo, hindi ko alam. Ganun na lang palagi. Kasi, kasi nung kay Orion talaga, as in, magulgul talaga ako ng iyak nung nalaman ko na buntis ako kay Orion. Kasi, yun nga, ayoko pang i-give yung sarili ko sa isa pang bata. Parang gusto ko, doon muna ako kay Kuya Yil, hindi ko pa kaya na magkaroon ng isang baby. Hindi ko kaya na, na madi-divide yung attention ko, mapupunta. Siyempre, kasi kapag may bagong baby, di ba, mapupunta yung attention mo lahat kay Orion doon sa bagong baby. Sabi ko, paano naman si Kuya Yil? Sabi ko, So, ayun. Kaya lang, syempre dahil bigayin sa'yo ni Lord, uh, binigay ni God yun, yung bata. Eh. So, hindi mo pwedeng, <laughs> hindi mo naman pwedeng atakasan, hindi mo pwedeng iwasan. Ganun talaga. So, five years, after five years, um, dumating sa amin si Orion. Ayaw ako. <laughs> Tapos, uh, ngayon, uh, five years old na rin si Orion. So, pero parang six years na yung pagitan nila. Eh. So, sabi ko, may isa na namang bata na kailangan kong harapin, kailangan kong alagaan. Pero, masaya ako kasi nung nalaman ni Kuya Yil ni Orion, masaya sila. Si Orion, um, feeling ko ready na siya kasi gusto niya, tuwan-tuwa siya na sinabi niya na Kuya Orion daw siya. So, sabi ko, sorry anak kasi magkakaroon na ng bagong baby. Uh, hindi na ikaw yung lagi kong kasama, hindi na ikaw yung lagi kong katabi sa kama. Siyempre, pagdating ng baby, okay lang naman daw sa kanya. Pero, deep inside na parang nasasaktan ako. Kasi, <laughs> yun nga, parang hindi na ako ready na hindi na siya yung bunso. Na, all along, akala namin siya yung bunso namin. <laughs> hindi pala, pala, nagtagyan pa pala kami ng isa. <laughs> <laughs> Sobrang emotional ko. Ganun pala yung feeling talaga, ano. So, hindi, normal lang naman siguro yun sa mga nanay na maiyak kapag nalaman nila na gano'n. So, ayun. Um, tapos, uh, ano ba? So, nung nagpa-check up kami, nagpa-check up kami, wala pa naman ako. Feeling ko wala pa naman akong naramdaman na paglilihe or anything. Uh, gutom lang. Yun, lagi nagugutom. Tapos, nung nagpa-check up kami nung Saturday nga sa ubi namin, Um, so, kasi if magbe-base daw sa last menstruation, September 5, so, ang magiging due date ko supposed to be is June 12. 
Kaya lang, nung nagpa-ultrasound kami, sabi niya, so dapat 8 weeks ako na nagpa-check up. Kaya lang, nagpa-ultrasound kami, nung nakita sa ultrasound na maliit yung size ng baby, uh, yung size niya, kontra siya dun sa last menstruation. So, hindi kami pwede mag-base. Anyway, sabi naman, ganun pala yun, ano. Kapag hindi ka uh, regular, pag irregular yung menstruation mo, ang um, susundin nila yung ultrasound. Sabi nung sonologist, uh, wag na daw sindin yung due date. So, ang magiging due date natin ay June 1st, I think, or mga last week ng June. Ah, July 1st, or mga last week ng June, kasi nga yung size ng baby nasa 6 weeks pa lang. 6 weeks and 5 days, I think. So, kontra doon sa last month na uh, 8 weeks. So, yun. So, medyo mas maliit pa pala yung baby. So, bata pa pala siya. So, wala pa siyang hindi pa napatunog yung heartbeat pero base doon sa ultrasound uh, nakita yung heartbeat niya ay nasa 125 <laughs> Munti ko lang sabi 125 Mbps <laughs> Ano? 125 beats per ano ba yun? Minute yun? Tama ba? Oo. Yun. Basta 125 yung beats ng yung heartbeat niya. Ayan. So, sorry, ayan. Nakamakeup ako kasi nag-shoot kami ni Papa kanina for the Monte Shopee. Ayan. So, anyway, ayan. Uh, today is um, <laughs> November 16. So, November 16, Tuesday. And today, ayan, so share ko naman sa inyo na we were able to have our ultrasound. So, sab sabi ko ba yun? Okay. Anyway, ayan. So, ito nga yung aming baby book. Nine month yeah, baby book. I think it's from Anmom. So Anmom siya. Kasi ganda yung tsura nung sa Anmom, diba? Ayan. So ito yung nine month baby book natin. At uh, yes, I'm taking na yung mga vitamins na ni-recommend na ni-resetta sa akin ng aking OB. And then, uh, nagpa-ultrasound din ako. So ayan, sa SFUC Women's Ultrasound. Uh, sa ano to? City Medical City Medical Plaza sa harap ng Makabali if you are familiar yung mga taga San Fernando yung mga taga Pampanga and if you are familiar doon meron ng bago a uh, few years back kasi wala pang uh, wala pang ultrasound na actually meron ultrasound noon before noon sa first floor but itong SFUC meron uh, bago lang daw siya sabi ni Doc I think this year lang ata sila I think <laughs> ayun so at least nandun, uh, nung nagpa-check up kami kay Doc, uh, pina-ultrasound na niya ako. At least umabot kami. Kasi up to 5pm yung ultrasound nila doon. And walang tao <laughs> nung, nung nagpa-ultrasound ako. So ako lang mag-isa. And ayun yeah, Show natin yung ating ultrasound. So ito yung ating ultrasound. Ayan. So merong, anong tawag ito? Sack? <laughs> Embryo? Embryo ata? Uterus? Ayan. So, yan. Yan yung ating ultrasound. Ayan siya. Ayan siya. Yan. So, wala pang masyadong nakikita. Kasi maliit pa lang. <laughs> so, maliit pa lang siya. Ayan. Tapos, uh, ayan. So, ito pa yung isang, ito pa yung isang set ng pictures ng ultrasound. And then, dito pa yung isa. Ayan. So, ayan siya. So, parang alam niyo yun. So, kahit na pangatlo ko na itong pregnancy, parang kinakabahan pa rin ako. Kasi, di ba, lately, sa mga uh, news, ganyan, sa Facebook, sa social media, may mga, ano, yung akala nila, pregnant sila, tapos yun pala. Uh, so, parang kinakabahan ako. <laughs> At saka, kasi nga, di ba, nagsusumba-sumba ako prior sa nalaman namin na Ayan nga, na ako ay bumpis. And then, ito. So, yung impression niya, yan, share ko lang sa inyo. So, nakalagay, single live intrauterine pregnancy, 6 weeks and 1 day age of gestation by crown rump length with good cardiac activity. Ayan. So, polycystic ovaries. So, yun. Because din pala. <laughs> Ayan. Tapos, ang um, nilagay niya na uh, estimated na due date will be July 1st. I think na banggit ko na yun before. So yun. So that this was uh this on uh, November 6, so 10 days ago. 
10 days ago <laughs> nung na ultrasound to. So, if I was 6 weeks and 1 day uh, noon, so ngayon nasa 7 weeks na tayo. 7 weeks and 2 days. <laughs> Pero kasi, di ba, uh, yun nga, nung nabanggit ko, uh, if mag-base tayo dun sa last menstrual period, um, sabi ni Doc, uh, nung nagpa-check up ako, it's 8 weeks. So, dapat ang ano ko, ang um, due date will be nasa June. June 12. Pero dun nga sa ultrasound, 6 weeks pa lang siya yung laki niya. Sa so, 2 weeks, late yung kanyang uh, development. Dahil nga, yun nga, hindi nga kasi ako regularly nag-memonstration. So, ayun. So, anyway, I have an app here, the Asian Parent, of course. The Asian Parent app. So, yung Asian Parent app, if uh, bago kayo, for, especially for first-time moms, uh, you can download the Asian Parent app and uh, you can use it while you're pregnant. So, yun. Merong pregnancy tracker dito. So, if I click on the pregnancy tracker, uh, makikita ko dito na um, I'm on week 10. Kasi nga, para malaman mo yung uh, development ng baby mo, kailangan mong i-input yung last uh, menstruation. Yung first day of the, your last menstruation uh, period. So, yun. Kaya, kaya kapag tinignan itong app na to, ganito na talaga siya. So, nasa ano na kami, week 10, day 2. Pero, if pagbabasihan natin, syempre, yung ating ultrasound, that is uh, week 8 pa lang. Uh, week 7 pa lang tayo. Ayun. So, for now, kung titignan natin siya, so si Orion lagi niya itong tinitignan. <laughs> yung um, app, itong Asian parent nga. So, ayan. Makikita natin dito yung baby. Check natin. So, 3D siya. So, makikita ninyo. Ayan yung baby. Ayan siya. So, ayan lang. Nakakatawa lang kasi makikita mo siya dito. And then, sa the Asian parent app na uh, app, <laughs> They should parent up. <laughs> so, sa app na to, ayun, yun nga, aside from that, pwede ka rin um, mag-check sa community para makita mo kung ano yung mga para sa mga buntis, yung mga kasame, ng, kasame mo ng uh, due date. Ayun. So, mas maganda na uh, meron kayong app na ganyan. So, para na to track ninyo, nakikita ninyo, and nakaka pwede rin kayo makipag- discuss sa uh, ibang mga mommies na kagaya ninyo if you are currently pregnant. Ayan, bilis. 